A esta hora en tvchinebalmundo.cl presentamos Noticias. Usted debe informarse para que nadie le cuente cuentos. tvchinebalmundo.cl ya le informa. Campeón Nacional de Orientación Terrestre, bueno, hoy día ven viajando a dónde ustedes? Eh, no, ahora nosotros vamos hacia el sudamericano que se va a hacer en Brasil. Ya. ¿Y qué significa esto orientación terrestre? Eh, orientación terrestre primero trata de saber orientarse. Tratar de enseñar a los que hacen este deporte, tratar de orientarse en un lugar. Ya. En eso consistiría el deporte y uno tiene que tratar de ser ágil y concentrarse en, en su objetivo. Soy campeón nacional. Ya, pero ¿a quién le ganaste para ser campeón nacional? ¿Mm? ¿A quién le ganaste para ser campeón nacional? Eh, a muchos niños, pero eh, en uno de esos, ese fue el, eh, esta competición nacional que se hizo la semana pasada eh, fue la última que se va a hacer este año, 2011. Eh, requiera a que ese nacional a juntarse a todos los niños del país a los que hacen orientación que es el último que el último en el año que se hace para celebrar eh, la, fin la finalización que se hizo de este deporte ahora eh, tu categoría de qué año es eh, mi categoría es de menor de 12 menor de 12 o sea, de 10 hacia 12 Eso, eh, cómo se llama esa categoría ¿Tiene algún nombre? Eh, sí eh, no no tiene un nombre Solo sub, eh, si esta categoría van de dónde, yo estoy en sub 12 ah, en este ya. momento. ¿Y también van compañeros tuyos con otras categorías? Sí, muchos compañeros míos, pero ahora nosotros ¿Sí? vamos partiendo a Brasil, llegaríamos en dos días más y competiríamos como más o menos contra 5.000 niños más. ¿5.000 niños? 5.000 niños. ¿Es un campeonato sudamericano o mundial? Es eh, un sudamericano, o sea, va eh, de América del Sur. Es, eh, ¿Es Sudamérica? Es Sudamérica, con... O sea, hace que todos los niños de Sudamérica que hacen orientación eh, vayan al sudamericano que se, eh, en Brasil. ¿Esta orientación terrestre tiene algún profesor que te va guiando a esto? Eh, sí, el que me ha enseñado el año pasado y este año ha sido Carlos Saldía, ¿Ya? que es el que ha empezado eh, nosotros nuestra, en nuestra escuela Bosque de Chile. Él nos motivó a hacer este deporte mostrándonos cómo se hacía. Ya. Y, y es por eso que salía al campamento, a excursión, todo, durante porque el Porque él desde pequeño nos dice él que su padre le llevó a hacer todo esto y empezó a conocer estos lugares, estos deportes, y él nos lo fue enseñando a nosotros. Ah, ¿y tenéis más compañeros vos que de Chile que practican este deporte? Sí, eh, como 10 compañeros más eh, que hay aquí. Eh, de quién hay de mi curso, de hay de primero. Hay de segundo, de tercero, de todos esos cursos hay, de la mayoría de los cursos que tenemos en nuestra escuela hay haciendo este deporte. Bueno, Javier, te este, deseamos que te vaya muy bien, que te deje bien puesto el nombre de, de Bosque de Chile y también de nuestro país. Uh -huh. ¿Ah? Así que te, te, te lo puedes ver en internet allá, por donde es Chile, para el mundo, para que lo veas allá con tus compañeros. Javier, que te vaya muy bien. Y a fotos para que puedas compartir uh -huh. con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, aquí está el profesor de Javier, por don Carlos Saldía, director del Colegio de Bosque de Chile. Orgulloso de tener un campeón nacional, ¿y la primer campeón nacional que llega representando a Chile? No, tengo varios campeones nacionales. Ah, sí. Pero orgulloso sí, orgulloso sí porque partió no sabiendo nada el año pasado en el deporte y ya este año empezó a consolidar lo que había mostrado anteriormente. Y yeah. esperamos, ahora tenemos expectativa que probable que traiga una medalla de, del campeonato sudamericano. Ahora, ¿qué significa esto, eh, el deporte que ustedes practican, la orientación terrestre? Es un deporte que consiste en realizar un circuito que está marcado en un mapa, hacerlo en el terreno, pasando por varios controles, eh, por puntos de control que se llaman, en el menor tiempo posible. Entonces, es un, un deporte que tiene 
aparte de, del desafío físico de, de la carrera propiamente tal, un desafío cognitivo porque hay que interpretar el mapa, hay que buscar la mejor ruta eh, y tomar decisiones en cuanto a cómo atacar cada punto y hacerlo en el menor tiempo posible. Así que no solamente desafía al cuerpo, sino que también a la mente. Bueno, nosotros cuando éramos pescados, cuando los chicos eh, practicábamos esto en los bosques, ¿cierto? Con lo que... La búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro. Exacto, como y, la varias, del tesoro. y varias pruebas que lo hacíamos también, que iban dejando pistas en el camino. ¿Es parecido? Esto? Justamente, está muy asociado con, con el tema de la búsqueda del tesoro. Eh, Ahora, este, este es un deporte, o sea, tiene una federación internacional, en el caso de Sudamérica hay una confederación sudamericana de orientación que es la que nos convoca y los mayores ponentes en este momento a nivel americano son los, los brasileños. Ahora, en, en respecto al, al desarrollo del deporte, en Chile todavía está, estamos, estamos en pañales, pero yo puedo decir con orgullo que en San Vicente estamos realizando un trabajo más formativo y hemos creado varias generaciones de nuevos orientistas, pues, tanto niños como jóvenes. Ahora, profesor, ¿quién más, aparte de, de Javier, como campeón lleva usted a cargo a Brasil? Va Magdalena Wagner, que es campeona de eh, categorías eh, sub-12 femenina. Eh, voy yo como campeón sub eh, 45 <risa> sub, 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 claro. sub, sub. <risa> eh, va Ángel Orellana campeón en, en la categoría 18-21 que, que, que por lo demás es una categoría muy competitiva van varios muchachos o sea eh, tenemos campeones de otro año también Carlos Díaz eh, la Javiera Saldía eh, la, la niña la Vanessa Caray yo creo que vamos a traer unos 5 o 6 medallistas por lo menos. O sea, esa, esa es la, la expectativa que tenemos. ¿Y todo de vos qué decir? No, no, si lo interesante es justamente eso, que aquí es una red de orientación que, que concentra a varios establecimientos vocacionales de, de, de acá de San Vicente. Claro. Acá hay niños, claro, mayoritariamente el trabajo formativo lo estamos haciendo en la Carmen Gallegos con el profesor Eduardo Zamorano y en el Colegio Bosques de Chile. Claro. Pero también tenemos niños del Liceo Ignacio Carrera Pinto, del técnico profesional del Tambo, del Santa Inés, del Almenar, del Nehuen, de, de, de la España, de, incluso también del Instituto San Vicente, o sea, tenemos como de varios colegios. Pero esta red está armada por cuatro clubes, ¿ya? Club yeah. Deportivo Escolar Bosque de Chile, el Atlético Carmen Gallego, el Orientación Tahuatagua y el Deportivo Escolar también Carmen Gallego. Muy bien, Carlito, a ver si vamos a comenzar con nuestros campeones. Ya pues. Para dar a conocer a nuestra comunidad de San Vicente y a la región y a todo el mundo, que te gracias por, por todo el mundo, ya para pues. desearles buena suerte. Ojalá nos traigan fotos, como decía Javier, para mostrarlo de nuevo y, y alguna medallita. No, yo creo que, bueno, fotos vamos a traer y medallas también. Eh, tenemos la expectativa de que vamos a lograr algún, a, a, a algunos medallistas. Eh, lo, 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 lo que quisiera decir es que estamos en, en función del de, próximo año ya constituir la Asociación de Orientación de, de San Vicente y posteriormente desarrollar un trabajo más hacia la comunidad para que conozca este deporte, un deporte muy bonito, en contacto con la naturaleza y sobre todo pedagógico. Finalmente estamos viendo a la alcaldesa y diga, ¿le ha apoyado alguna cosa a la municipalidad, a estos grupos que representan a San Vicente y a Chile? Nosotros cuando hemos salido, generalmente hemos, y cuando hemos solicitado el apoyo, lo hemos tenido. Por ejemplo, el, el año 2009 fuimos a la Copa Latina, nos entregaron una, 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 una tenida, eh, cuando, cuando, y nos consideran por lo, para la premiación de, fin de, de año de los deportistas destacados. Eh, pero falta todavía un poco difundir más el tema, que es un poco el afán de formar la asociación de orientación. Para allá ¿Y, vamos. ¿Y para este viaje le aportó algo a la municipalidad? Es que este viaje está financiado fundamentalmente con el Fondo de, eh, Nacional de Desarrollo Regional. Este ah, es un ya. proyecto que nosotros postulamos la, al el gobierno FNDR. regional. El FNDR. Y justamente, y el otro, y la otra parte de aporte de los apoderados. ¿ya? Pero fundamentalmente el grueso de, este, de los costos de este viaje están por un FNDR. Muy bien, Carlito. Muchas, muchas gracias. gracias. Bien. Ahí estuvieron las noticias en tvchilepalmundo.cl, un canal de televisión que le comunica la verdad, la verdad de los hechos, tvchilepalmundo.cl. En cualquier instante volvemos con más informaciones.